eh, suicidas frustrados, que fueron los que lo intentaron y no lo lograron, así se les llama, pues reportan que la mayor, el mayor factor de riesgo es la familia. O sea, que al interior de la familia es donde se gestan los trastornos de la salud mental, ¿no? O puede ser un factor protector, pero quienes han llegado a tener ideación suicida o intención suicida, pues bueno, reportan a la familia como el mayor factor de riesgo. No es el único, pero ¿por qué la familia puede ser un factor de riesgo? Bueno, porque hay descuidos, porque hay omisiones, porque hay maltratos verbal, psicológico, físico, porque hay abuso sexual, porque hay omisión en el cuidado, porque los niños y los adolescentes se sienten solos, porque los padres en muchas ocasiones estamos hasta deshoras de la noche fuera, ajá, buscando cubrir necesidades materiales, tratando de que no le falte nada a mi hijo y finalmente le falto yo, porque el niño o el adolescente se siente solo.